。なんか、ここ最近、岸田劇場に与野党が振り回されてる感じはするね。検討ばかりだって言われていたのが懐かしいというか、なんというか。そして、泉健太もね。皆さん、こんにちは、ハニャです。本日は2024年1月26日ですね。で、この動画では、キックバック騒動などへの国民民主党、新馬幹事長発言を中心に見ておきたいと思いますので、新馬幹事長、相変わらず正論言わせると説得力あるわ、と納得された方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。あちなみにこの動画では今日の新馬幹事長会見の切り抜きもお送りするのですが、動画の内容に関係ないと思いつつ、多分この中にもいるでしょう新馬幹事長ファン。そこで本日の会見でも披露された伊藤事件について動画のラストに入れてますので、動画が退屈になった方も最後の方だけでもご覧になっていってください。飛べますから。では今回の目次はこちらです。で、昨年末から自民党はキックバック騒動で揺れてますよね。最初はそこまで大きな話になるとは私は思ってませんでしたが、安倍派を自称するグループで組織的に問題行動があったのではということで、結局、岸田政権から安倍派が一掃されることに、また安倍派の中からいろいろ問題があったとされる議員が議員辞職したり、まあ他もだけどね。そしてこんなニュースも出てますね。こちらは NHK1 月25日午後11時3分の記事ですね。見出しは。ドライバーで PC 破壊か。池田義孝、衆院議員らを26日に起訴へですね。うん。アホか。ちなみに先ほど起訴された旨の報道が出てますね。では記事を少し引用しておくと、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐり、池田義孝衆議院議員が逮捕された事件で、池田議員の一部の秘書が、議員の指示で事務所のパソコンをドライバーなどの工具で壊したなどと話していることが、関係者の取材で新たに分かりました。以下略、以上ですね。まあ、まだ起訴されたばかりだから、断定して言うのもあれなんだけど、こいつクズだよな。まあ、あ,あ、証拠があったら罪が重くなるってことでやったんだろうな、とは妄想しますよ。ちなみにこれに関連して、例えばこちらは蓮舫議員の1月26日午前7時36分のツイートですが、ドリルの次はドライバー、何この人たち、などと、先ほどの NHK の記事にコメントしてますが、これは良くないと私は思いますね。いわゆるドリルってのは、今回モテギ派を抜けることになったという、そして同調者が多くいると言われている、小渕優子氏を指すのは明らかですが、これ良くないな。リスナーの中にも勘違いしてる人もいると思いますが、以前も話した通り、これおそらく勘違いです。昨年9月の女性自身などでも、小渕氏は答えてますが、すでにこれは、第三者委員会でドリルを使って、ハードディスクドライブに穴を開けたのは業者であって、そもそも PC の調子が悪くて修理に出したところ、バックアップを取った上で、不要なものを破棄するために穴を開けたということが認定されてます。また、裁判などで、これが証拠隠してあることが認定されたという事実もない。そしてこのことはすでに当時から何度も説明されてるんですが、まあ、ドリル有効というインパクトが強いから、面白いからということでまだいじられてる。もちろん、第三者委員会の構成がおかしいとか、そういうツッコミもありますが、すでに反論されてることであって、起訴すらされてないオブジ氏をこれでいじることはまずいでしょう。少なくても国会議員が平気な顔でドリルといじるのはね、蓮舫さんは一体どういう価値観で議員としてこのような発言をしてるんだろう。ところで、この騒動の中、岸田総理が派閥を解消するというと、まあ、それはずれた話だろうという批判も出てますが、なんか、泉さんも変な形で同調してますね。こちらは共同通信1月25日の記事ですね。見出しは、立民泉グループ解散へ、自民派閥と同一市回避ですね。うーん、やましいことがないなら、正々堂々すればいいのに、変にやるから、なんかバレたらやばいことでもあるのと勘ぐられちゃう。立憲は自民党と違って、ゆるいグループがいくつか存在してるんですよね。自民党の派閥と違って、複数のグループに同時に所属していることもあるような組織。勉強グループの位置づけですからね。しかし、泉健太を支えるグループを解散するって、変なのでは、これらを踏まえて、こちらの動画をご覧ください。こちらは1月26日に行われた、新馬幹事長の定例会見ですね。あ、話がそれますが、去年騒ぎになった委員会での談笑炎上騒動。あれについては、新馬さん何も言いませんでしたね。親分の玉木雄一郎氏は、謝罪してるんだから、本人も何か言わないとダメだと思うよ。まあ、この話はその辺にしておきましょう。では、26日の会見のキックバック騒動などに関連する部分だけですが、動画をどうぞ。はい。えー、いよいよ今日から国会が始まりました、えー、今日金曜日ですので、定例会見を始めたいと思います、第213国会、えー、今日から始まるわけでございますが
、まあ、今日からの150日間、皆さんには大変お世話になりますし、これから毎週金曜日、従来上位定例会見を行っていきたいと思います。あのこの国会はですね、極めて重要な我が国のターニングポイントになる国会だと思っておりまして、そして残念ながら4点目がですね、本来やらなくてもいい政治と金の問題、今日も2時半から安倍派の会議があるようでございますけれども、もう私もですね、23年間国会議員やってますけれども、こんな始まりの国会、初めてですね、総理をはじめとする政府4円ですから、国会始まるんですが。その前にこの政治と金の問題で、エクスキューズから始めるというですね、あってはならないような国会展開で、各委員会の常任委員長や特別委員長というのは、通常、秋の臨時国会で代わって、1年間やるんですけれども、この1月の上会からもう委員長が不在、理事が変わる、で参議院は幹事長も国対委員長も、議運の委員長も新しくなるというですね。ぜひですね、自民党は、まあ、岸田総理は突如ですね、あのー、派閥を解消するなんてことを言い,言い出して、連日、この問題がメディアをにぎわせてますけれども、これは派閥の問題でもなんでもないですからね、まさに自民党という組織のガバナンスの問題、統治能力の欠如の問題ですから、しっかりとですね、何が問題なのか、はっきりまずはしてほしいと思います。政治責任,を責任を取る人がしっかり責任を取るとあの、自民党の中間報告も読みましたけれども、全然真相は究明されてないですよね、この政治と金の問題、入りと出をはっきりをして、何が起こったのか、どこに使ったのか、それを明確にすればいいだけですから、派閥の問題にすり替えないで、しっかりとあの政理維新という国の国会の機関があるわけです。リクルート事件からこの政治倫理審査会というのが始まって、国会議員がそこに来て説明をする場があるわけですから、しっかりと衆参で、この政倫審で説明をすればいいことなんだろうと思います朝日新聞の松井です。あの政治と金の問題で今国会あの、各党で協議をしていくことになると思いますが、はい、まずあの野党間での協議についてどのように望む方針かということと、まあ、その後どあの、与党側ともあの成立に向けて協議をしていく必要が出てくると思いますけれども、それにもあのどのような姿勢で望むのかということに加えてです、ねあの、立憲民主党がパーティーの全面禁止の方針を固めたとの報道が出てますが、パーティー、個人の議員が開くものも含めたパーティーのあり方については、国民民主党としてはどのように考えているか、改めてお聞かせくださいわれわれはです、ね、まずこれ、きちっと各党が今、あの政治改革に向けた議論をしています。我々も古川さんを中心にですねあの政治改革推進本部で政治改革大綱を今練り上げて、おおむね終盤に差し掛かって、今、本部長一任になってますので、もう今日明日にも成案を見ることになると思います。あの各党が真剣にこの問題を向き合うと同時に、あの今の制度が問題というよりは、今の制度を守っていないことが問題なので、今のパーティーもそうですけど、パーティーがダメなわけでも、派閥が悪いわけでもなく、それ本来を正しくですね、あの入り手を明確にして、あの嘘、偽りやごまかしのないように透明化を図ればいいわけですから、それ透明性と責任説,説明責任が曖昧になっているから問題であって、それをですね、実態解明をないがしろにして、じゃあ派閥やめます、パーティーやめます。それは違うと思いますね。あの効果不効果、政治を真剣にやればやるほど、お金がかかります。例えば参議院だったら、全権を秘書が移動したり、政策立案したり、有識者を呼んだり、勉強をやったり、現場視察に行けば行くほど、活動すればするほど、当然お金がかかります。それにはしっかりと理解をいただいた政治資金の中で、正しく使って、それを報告すると。それができてなかったから問題なわけでしょ、それをないがらしとして、パーティーやめます、派閥やめます、泉健太先生も自分のチームを解散すると、なんか今日報道でありましたが
泉さんのグループこそ悪いことはやってないと思っているのでおそらくですよ我々野党のチームはそんな与党の派閥みたいに金があるわけじゃないし派閥のパーティーなんか当然やってないと思うしそういう真っ当な政治集団を解散することないんじゃないですかね泉さんおそれ解散する必要ないと思うよだってみんな集まって政治の勉強することは大事ですからそういう少しですねなんかみんながポピュリズムに走ってパーティーは禁止だとグループやめろと何百人も国会議員がいて仲間ができないわけないじゃないですか政党だってそうでしょそんなこと言ったらで政党の中に派閥みたいな曖昧なものがあってですね不正な金の出入りがあったから問題なんであって透明性を明確にすれば全く問題ないそれ以上でもそれ,それ以下でもないと思います以上ですね。まあ、その通りだわな。大事なことは、ちゃんとした政治をやれってことなんだよね。よく言われることですが、日本の国会議員とアメリカの議員とでは、年収が違うよ。日本の方が高いよって話をする人がいますが、日本の場合、その収入を使って、施設秘書を雇う必要がある。アメリカの場合は、かなり多くの秘書を国の負担で雇いますからね。結局、アメリカの方が日本より議員一人に対するコストはかかりますが、結果を出せばいいんですよね。政治に金がかかるのはある程度仕方ない。だから、新橋の言うように政治資金パーティーそのものが悪いわけでもない。大事なことは不透明な金のやり取りをしないこと。今のルールを守らない奴を排除することだからね。ある意味、岸田劇場に振り回されてますが、派閥解消が問題の解決にどう繋がるのか、そこを見ていかないといけないわけで。そして、泉健太のグループ解消については、多分、新馬さんは、本気で泉グループは問題なかったと思ってる気がする。去年も、泉さんとは協力してやっていけるとおっしゃってましたしね。私は、泉さんの能力にはかなり疑問がありますが、なんか、泉さんの今回の行動も、やましいことがないなら、単なるパフォーマンスでしかないよな。では、最後はある意味、お口直しに、伊藤事件について、どうぞ。では、最後、どうぞ。すみませんあの、えー、お名前を<笑>すみません、はい、すみません第一回目から遅刻してまいりました安住ですでもないすみませんどうも都内堀田さんよりいいですよ<笑>すみませんあのこの間あの、えー、伊藤孝恵さんの動画に出ていらっしゃいましたけども、はい、伊藤孝恵さん間違いということで、はい、あの電話をかけたら公明党の伊藤さんのところに電話がかかってしまってで,、はい、でどこにいるんだとかって言ったら議員会館にいますということでなんかそういうエピソードすごく面白かったんですが、はい、あのあと謝罪になんかあの「虎屋の洋館特大をお持ちになって,て」で、はい、謝りません<笑>ということなんですが、はい、それはあの幹事長の、まあ、当時国対委員長だったと思いますけどもポケットマネーですかそれともなんか政治あの政党交付、えー、政党支部とかそういうふうなところからお出しになったんですかどうでしょうさんね俺もヤギの餌買ったりいろいろカレーいるけど<笑>トラヤの洋館ぐらい自分で買うよ<笑>自分で買いました、まあ、あれ伊藤孝恵さん初当選で私が当時国対委員長で伊藤孝恵が国対副委員長で、まあ、最初の国対委の会議に来ないので最初の肝心なんでね「何やってんだこれがダメだろう!」って伊藤孝恵事務所に電話して「伊藤孝恵さんどこにいるんですか?」って言ったら「会館にいます」って言うから「ちょっと帰りなさい」と「早く来いよ!」って言ったら「どちらへですか?」って言うからえピンときまして「伊藤孝恵違いかもしれない」と。公明党の伊藤孝恵先生も参議院会館の10階で、10階で、我が党の伊藤孝恵さんも10階で、部屋が遠い面なんですね、公明党の伊藤孝恵先生でした、<笑>すぐにトレア赤坂店に行きまして、それをお持ちして謝罪に行ったところ、伊藤孝恵先生が、口だけ笑った微笑みで、<笑>これは結構ですとおっしゃってあのいただきましたが、それもいえいえ、大変申し訳ありませんでしたと言ったら。ではいただきますと笑顔になっていただいて今では大変仲良くさせていただいてピンチをチャンスに変えるというのはこのことだなと災い転じて福となす伊藤孝恵先生と今大変良好な関係を築いておりますはいそれではこれで終了させていただきますありがとうございました以上ですねうん何してるねん新馬幹事長
、ただ、少し真面目なことを言うと、そもそもこの日の会見は次の予定があるということで、25分程度で終えるということだったんですが、正直、伊藤事件はどうでもいい話だと思うんだよね。これで時間を使ったのはもったいないし、聞く方もどうかしてると思うな。まあ、あ、答えた新馬さんもあれだけど。他の記者は聞くことがなかったということかしら。俺、地味に、鳩山喜一郎氏の利権運動発言について聞いてみたいぞ。あと、全然関係ないけど、先ほどこんなツイートを見つけました。こちらは1月26日午後3時57分の辻元清美議員のツイートですね。以下引用です。本日立憲民主党の代表代行に就任しました。泉代表からお話をいただいたとき、責任の重さを感じながらも迷わず決断しました。今日本はかつてない危機に直面してるからです。ですって、うん、このタイミングで辻元さんが代表代行か。なんか思うな絶対にいじられるじゃん。ドリル優子っていうレベルじゃないからね。先本清美とか、辻元汚職美とか言われてもしょうがないと思うけどな。まあ、蓮舫さんそんな一時しないとは思いますけどね。なんか最後は辻元さんに全部持って帰った気がしますけども、内容的にはね、新馬幹事長がメインですからねあ。皆さんの感想はどんなもんだったでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想をコメント欄でお伝えください。またね、動画の途中でちょっと触れましたけども、新馬幹事長が去年ね、ちょっと炎上したことがあったんですけども、その件についてご説明した動画をこちら側に。玉木さんは謝ってますけどね。また、最近の動画ですけども、泉健太の発言などに対して、私のね、ひねくれた見方かもしれませんけども、玉木雄一郎氏がちょっとね、いじってるんじゃないのかということについてお伝えした動画をこちら側に。そして、まあ、これは別にどうでもいいんですけども、私が週刊文春の記事で、ほんの少しだけね、触れられた件について、まあ、ある意味ネタ的ですけどね。ご紹介した動画をこちら側にご用意してますので、ご存知の話がある方はね、ぜひともチェックしてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワーになりますからね、ここまで見てくださった方々は、ぜひともね、忘れずにしててください。では、次の動画。もしくはね、今晩夜11時半からライブをしてますので、コメント欄、固定コメントからご参加ください。では、バイバイ。